எது ஆன்மீக அரசியல் நூறு நாட்களுக்கு மேலாக தமிழகம் எங்கும் நடக்கக்கூடிய இந்த போராட்டத்தில் மண்ணையும் உயிரையும் காப்பாதற்காக இம்மின மக்கள் போராடி கொண்டு இருக்கும் பொழுதெல்லாம் வாயை மூடிக்கொண்டு இருந்து விட்டு உயிர்கள் பணி போன பிறகு அரசியல் ஆதாயத்திற்காக செல்வுகிறீர்களே இதுதான் ஆன்மீக அரசியலா அங்கு ஒரு மான தமிழன் கேட்ட கேள்விக்கு சரியான பதிலடியாக சரியான பதில் சொல்ல தெரியாமல் திணறுவது தான் ஆன்மீக அரசியலா ஆன்மீகத்தின் அடிப்படையான கேள்வி தானே அவர் கேட்டாரு இத்தனை நாளாக எங்கே போயிருந்தீங்க யார் நீங்க இதற்கு கூட பதில் சொல்ல முடியாமல் ஆவேசத்தின் உச்சகட்டத்தில் பேட்டி அளிப்பது தான் உங்கள் ஆன்மீக அரசியலா என்ன ஆன்மீக அரசியல் என்பது பக்குவப்பட்ட மனதிலிருந்து வரக்கூடியதாகும் உங்களுக்கு இன்னும் அந்த பக்குவம் வராத பொழுது நீங்கள் அரசியலில் இருப்பதற்கான லாய்க்கே இல்லை முதலில் உங்களை பக்குவப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் புகழின் உச்சியில் இருக்கிறீர்கள் நடிப்பிலும் சரி அரசியலிலும் சரி உயர்ந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு இவ்வளவு ஆவேசமாக கோபமாக பேட்டியளிப்பது ஒட்டுமொத்த தமிழர்களின் உணர்வுகளை மிதிப்பதற்கு சமமாகும் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் தமிழர்களையும் தன்மானத்தையும் தமிழர்களுடைய உணர்வுகளையும் மதிக்கவில்லைனாலும் பரவாயில்லை எப்பொழுதும் போல் வாய் மூடி கொண்டு இருந்து விடுங்கள் ஆனால் ஒருபொழுதும் உணர்வுகளின் மேல் விளையாடாதீர்கள் இப்பொழுது நீங்கள் இதற்கான கண்டன இந்த கண்டனத்திற்கான பதிலையும் தமிழர்களுடைய இந்த உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்காவிட்டால் எப்பொழுதுமே உங்களால் இனிவரு காலங்களில் தலை தூக்கவே முடியாது என்பதை உணர்ந்து கொள்வீர்களாக போராட்டம் போராட்டம் என்றால் தமிழ்நாடு சுடுகாடும் ஆகிவிடும் என்று கூறுகிறீர்களே வரலாற்றை கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்கள் போராட்டம் இல்லாமல் இங்கு ஒரு புல் கூட முளைப்பதில்லை முளைத்தது இல்லை என்று உங்களுக்கு புரியும் காந்தியடிகளும் போராடினார் அகிம்ச வழியில் எம்மக்களும் அகிம்ச வழியில் தான் போராடினார்கள் நூறு நாட்களாக புரட்சிகள் இல்லாமல் போராட்டங்கள் இல்லாமல் இங்கு எதுவுமே கிடைப்பதில்லை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இல்லை மீண்டும் இமயமலையில் சென்று ஆழ்ந்த தியானம் செய்து பக்குவப்பட்ட நிலைக்கு வர திரும்பிய பிறகு வாருங்கள் இதை பற்றி நாம் பேசுவோம் ஒருபொழுதும் உணர்வுகளின் மீது விளையாடாதீர்கள் மீண்டும் மீண்டும் உங்களுடைய பதில் இப்படி இருக்குமே பட்சத்தில் தமிழர்களின் உணர்வுகளுக்கு தமிழர்களினுடைய உரிமைகளுக்கும் நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் மண்டியிட வேண்டியிருக்கும் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் நன்றி